Halo semuanya, kembali lagi di channel Andra The Explorer Video kali ini kita akan bahas alat yang selalu saya bawa waktu camping Ya ini adalah powerbank VPP M10 dari Vivan Kita lihat dulu apa selling point atau keunggulan powerbank ini Support power delivery, 18W super charge menggunakan Type-C to Type-C Output maksimal 3 ampere dan support Vivan Quick Charge Warna yang saya beli ini warna hijau army, cocok untuk kegiatan outdoor seperti camping. Di dalamnya ada kabel USB-A to Type-C. Lalu ada kartu garansi dan buku manual. Ini arti indikator baterai power banknya. Ini adalah power bank termurah dari Vivan dengan kapasitas 10.000 mAh. Casing power bank ini bertekstur ya, meski agak licin di tangan. Bentuknya tipis dan lumayan keren sih kalau dibawa-bawa. Bisa diajak masuk ke pesawat terbang, pastikan saja tulisannya ini tidak hilang. Ini tombol fisik untuk menyalakan power banknya. Ini indikator power bank yang terdiri dari 4 titik LED. Jika menyala tiga titik seperti ini, artinya sisa 50-75%. Ini colokannya ada tiga buah ya, USB-A. Yang ini USB Type-C Support Power Delivery, yang bisa untuk mencas power bank dan bisa menjadi output untuk mencas gadget kita. Dan yang terakhir, colokan micro USB untuk mencas power bank. Sekarang kita akan ukur sebenarnya power bank M10 ini kapasitas ratednya atau kapasitas charge-nya itu berapa mAh. Pertama kita coba charge HP Samsung Galaxy M31 yang kapasitas baterainya 6000 mAh. Kita pakai kabel bawaan dari Vivan-nya. Sisa baterainya 10% bisa kita lihat support fast charging harus yang masuk di kisaran 1000 mA di awal nanti akan kita lihat lagi berapa rata-ratanya sementara power bank lampu indikator menyala 4 artinya kondisi penuh dan bagian paling bawah ini menyala merah yang artinya proses pengisian HP menggunakan fast charging Bisa kita lihat pengisian rata-rata di 1,9 mA, normal ya. Dan kita lihat power banknya sekarang tinggal 3 titik LED, yang artinya sisa 50-75%. Masih sama, rata-rata pengisian di 1,9 mA. Baterai pada power bank sisa 2 titik LED, artinya sisa 25-50%. Sudah terisi penuh 100%, dan baterai di power bank sisa 2 titik LED, atau 25-50%. Tapi sayangnya power bank tidak langsung cut off ya. Power bank masih menyala, dan sudah saya tunggu beberapa menit juga masih belum mati. Oke ini jadi catatan penting ya, nanti kita coba gadget lain apakah memang powerbank ini tidak ada fitur auto cut off nya Lanjut kita charge kamera pocket 2 yang kapasitas baterainya sekitar 900 mAh Kita lihat apakah bisa auto cut off powerbank nya saat kameranya sudah penuh Kalau kita lihat indikator bawah tidak berwarna merah, artinya tidak dalam kondisi fast charging atau hanya charging biasa. Setelah 30 menit lebih, power bank tiba-tiba mati dan proses charging kamera terhenti. Saat saya nyalakan power bank masih sisa satu titik indikator baterai. Dan kameranya juga masih belum terisi penuh, masih sekitar 90%. 
Ini artinya power bank tiba-tiba mati di tengah jalan pada saat charging. Kita coba lanjutkan charging kamera dan ternyata bisa lanjut lagi. Setelah beberapa menit power bank mati otomatis dan kamera sudah terisi 100%. Artinya sebenarnya ada fitur auto cut off nya, hanya saja tidak berfungsi untuk semua gadget Hanya bisa auto cut off pada gadget tertentu saja Dan ini power bank masih ada sisa satu titik indikator Terakhir dengan sisa satu indikator ini kita charge smartwatch dari Xiaomi yang kapasitas baterainya 400 mAh Setelah beberapa menit, power bank mati karena sudah kehabisan baterai. Dan kita cek jam tangan baterainya terisi di 69%. Artinya power bank mati karena memang sudah habis baterainya. Bukan tiba-tiba mati tanpa ada alasan seperti percobaan kedua. Tanda baterai power bank habis adalah lampu indikator berkedip seperti ini. Sekarang kita coba charge power bank ini. Charging baterai power bank Vivan M10 dari habis hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam menggunakan colokan input Type-C power delivery ini. Kalau charge menggunakan micro USB pastinya akan lebih lama lagi. Soal tidak bisa auto cut off tadi, saya pikir karena faktor kabelnya mungkin tidak kompatibel. Dan akhirnya saya coba menggunakan kabel lain yang biasa saya gunakan. Tapi ternyata tetap tidak bisa mati sendiri power banknya saat baterai HP sudah penuh. Saya coba HP saya Samsung S7 Edge juga sama power bank tidak bisa mati auto cut off nya Lalu power bank tiba-tiba mati saat mencharge juga terjadi lagi saat saya mencharge kamera di Pocket 2 tersebut Tapi terkadang hal itu tidak terjadi hingga baterai kamera di Pocket saya penuh Jadi kejadian ini hanya intermittent saja atau tidak selalu terjadi kalau seperti ini jadinya kurang recommended ya Tidak bisa cut off otomatis dan terkadang mati sendiri Kalau saya bandingkan dengan punya saya yang lama Dari Vivan VPB H20S Yang lebih jadul tapi sudah auto cut off Dan tidak pernah mati-mati sendiri Masa yang lebih baru belum auto cut off Kalau soal kapasitas rate-nya kira-kira untuk HP M31 6000 mAh Kamera DJI Pocket 2 sekitar 900 mAh dan Mi Watch di 400 mAh, tapi hanya terisi sampai 69%. Kalau di total kira-kira sekitar 7000 mAh. Ya untuk ukuran power bank dengan kapasitas 10000 mAh sebenarnya rated capacity 7000 mAh sudah bagus. Oke sekian video kali ini, like, comment, dan subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.